Hi, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Hi, can you hear me? Good evening. Yes. Okay, thank you. Sorry, I think that I had a little problem, but now we are going to begin. So tell me, how are you? Nice. Nice day. <laughs> okay, excellent. So I'm going to begin by checking the attendance. So let's see, do I have here Albanelli Reyes? Anadelmi Herrera, Carlos Alberto Meléndez, Claudia Guadalupe Arias, Consuelo del Carmen, Daniel Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Thank you. Uh, then I have Giovanni Alexander. Present. Thank you, Giovanni. Isabel Beatriz. Yes. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Marquez. Miguel Ángel Domínguez. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Thank you. Uh, Renata Romero. Reinaldo Castro. Senaida América. Silvia Suleima. Present. Thank you. Suleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen Present. Castro. Daniela Alexandra Rivera. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay, so we are going to begin with our class. If you remember, um, what did we study yesterday? Good night, teacher. Hi, good evening. Eh, hasta ahorita me pude conectar. Okay, thank you, Miguel. Okay, so let me just go back to the attendance. Okay. So I was making the next question, the following question. What did we study yesterday? What do you remember about yesterday's class? Do you remember? I am good teacher. Ah, okay, good. We were studying ING, what else? Affirmative and negative statement. Okay, good. Yes, we were studying affirmative and negative sentences. And also, I remember that another thing that we studied was about the ING spelling rules, right? Okay. So I'm going to begin with that right now. I have prepared an activity that we are going to be working on right now. This is just a review. And let me tell you that in this particular activity, 
is not only the verb that you are going to write in ing form, but at the same time, you need to tell me, you need to explain to me why you have applied that rule, okay? So for example, let's suppose that the first verb that we have, it's uh, for example, by. What is the rule that you are going to apply and why? The rule say with why the verb is and W X and G only agree I and G. Okay, good. So that's what we are going to be doing. So, and so, so, so. yes, excellent. That's the rule. So I'll start sharing screen right now. Just hold on. And you'll see that there we have these, well, there are some verbs. And I need you to write them. Oops, sorry, this is not the one. Hold on, let me see where is it. Okay, so here it is. This is the one. Okay, so you can see that here we have a crossword for ING verbs. We have the ones that go across and the ones that go down. So let's see, we have number two. Number two in that one says play. So according to the rules, what are we going to do here? Playing. Playing. Uh -huh. Uh -huh. And what do we do? Playing. Okay, so you're telling me that in this case, the answer is playing, right? Or probably I think yeah. that I'm going to write it outside. Okay, so what are we doing in this particular case? Only agree ing. Okay, we only add ing. Okay, good. Mm. So, how about the next one, uh, Juan Carlos? Cooking. Okay, so what do we do? ing uh, plus ing. Okay, we only add, sorry. ING. Excellent. Miguel Angel, the next one. Take. Taking. What do we do in this case? Taking. Yeah, but what do we do? Solamente le agregamos ING o hacemos algo más? Elimina. Eh, sí, termina en vocal. Ajá, entonces. Taking. So you mean like this? Eliminan no. la última vocal. Ah, que como termina en vocal sería take, taking. Mm. Ok, remember. That was if I'm mistaken, the second rule that we said. Fue la segunda regla que vimos. Que decía si el verbo termina en consonante más e, consonante más e, eliminamos la e y agregamos ing. Ok. Thank you. Taking. That would be the pronunciation. Taking. Ok. Taking. Yes. yes. Okay. Thank you, Miguel. Let's see the next one, Claudia. ING. Only ING. 
Hello, ING. Tiene vocal. Eh, tengo dudas si lleva doble T. Ajá. What do you remember about the room that we studied? Du Duplica. Duplica. Why? ¿Por qué se la vamos a duplicar? Duplica la, la consonante. Si es solo una sola. Okay, good. It's just one syllable verb. Mm -hmm. El verbo de una sílaba. Y... Okay, sorry. Y tiene lo que habíamos mencionado ayer, ¿verdad? Una vocal y una consonante. Entonces acá duplicamos la consonante, la última consonante mm -hmm. y agregamos ING. Okay, thank you. So let's see the next one. Silvia. Writing. How do you Eliminando spell it? Ah, okay. Excellent. And how about the next one, Norma? Having. What do we do here? And, uh, ING. ING, like this? ING. Yes. Okay, good. Uh, let me see who is next here. I have Juan Osmel. Let's see, we have Sid. What number is it? It's number one down, number one down. Uh, sitting. And what do I do? Uh, uh, we add another letter T. Okay, excellent. How about number three, Daniel Enrique? Hello. Hola, okay. me escucha, me escucha. Yes, I can hear you. Hola. Hola. Okay. Uh, uh, <clears throat> pot. Pot thing. Ajá. ¿Y qué hacemos en este caso? Doble T. Okay, excellent. Uh, let's see the next one, Giovanni. Coming. What do we do? Uh, uh, suprime, se suprime la E por la okay. I. ING. ING, excellent. Let's see the next one, Reinaldo. Is plus T A and G. Okay. Excellent. Let's see the next one, Suleima. Hey, it is right, right T. Se le agrega I N G. ¿Y qué más hago? Se llama. Omite la E. Ok, excelente. Ok, perfect. And the last one, let me see. Let me check who am I missing. Um, Linda. Ahí sí me poncho, teacher. Sí, sí, sí. Ajá. No sé cómo va, teacher. Ok, hold on. Sí. 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 Se anula una E. Ajá. So probably we didn't talk about it yesterday. Probablemente no hablamos de este verbo ayer. 
But basically, this is an exception. Esta es una excepción. Si ustedes recuerdan, la regla decía, si el verbo termina en una consonante más una E, eliminaba la E y agregaba ING, en este caso no. Lo único que voy a hacer es agregarle ING. So you can see it here. Lo pueden ver ahí. Que sí, se transforma en sí. ¿Ok? Sí. Ok. Ok, good. So this was just a review. Ese era solamente un repaso de lo que estuvimos estudiando el día de ayer. Ok. And as you mentioned, we were talking about the present continuous, but when we want to talk about future time. So I'll continue by giving you a short explanation about it. Okay. So let me just go back to the presentation. Because today we are going to continue with the topic, but at the same time, we are going to make a contrast between the simple present and the present continuous. Okay, so you can see here that we have that the present continuous is used to talk about future arrangements. That's something that we discussed yesterday. And it says that arrangements are plans of action that we have agreed with other people. Okay, de una forma más clara, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es el presente continuo cuando lo vamos a usar, ¿verdad? Y dice que lo usamos para hablar acerca de planes a futuro. Los planes, ¿verdad? Son acciones que nosotros ya acordamos con otras personas. So you can see that there I have the example. I'm, I'm meeting some friends at the disco tonight. I have talked to my friends and we have agreed a time and place to meet. ¿Ok? Yo ya hablé con mis amigos, ya acordamos la, lo que es hora y lugar para encontrarnos. ¿Ok? Como lo dice ahí, ¿verdad? Son planes a futuro que nosotros ya hemos acordado con otras personas. ¿Ok? Do you have questions about this? Oh, teacher, solo que eso me aclara eh, la tarea que está número 12, que yo tenía relación, que no la había podido hacer. Ah, ok. Acabo de explicar. Okay, excellent. Yeah, so in that way, it's going to be easier for you to identify it. Va a ser más fácil entonces para ustedes. Vaya, lo otro que estuvimos viendo ayer, you're welcome, era de, sorry, lo de algunas expresiones de tiempo que preguntaba que entonces por qué si es presente continuo, eh, estoy hablando a futuro, etc. So you can see that when we're talking about future, there are certain time expressions that we can use. Hay ciertas expresiones que podemos usar. So, for example, if I have tomorrow, next week, next month, next year, in an hour, soon, in the near future, later this evening, in the future, the day after tomorrow, and eventually, I know, that we are talking or we are using the present continuous tense to talk about future, okay? Hold on, give me just a few seconds. Okay. Sí, es que estaba viendo que hay unos mensajes en el grupo. Disconnected. Yeah, it says que tienen problemas. Ok, so, so, vaya, entonces hablábamos ¿verdad? de esas time expressions, expresiones, ¿verdad? Que yo puedo utilizar para los planes a futuro. So you can tell me, I'm having a meeting tomorrow, ok? Even though we are using the present continuous, we are expressing an action or a plan that we have already talked about with someone else in the future. O sea, ya hablamos entre todos, ¿verdad? Que mañana tenemos la reunión. Todavía no hemos acordado la hora, pero es seguro que mañana tenemos la reunión. Some of you can tell me, ah, oh, okay, teacher, I'm having my vacations. I'm having my vacations next week. Probablemente alguno de ustedes ya tenga sus vacaciones de año, ¿verdad? Y sean la otra semana. Igual ya es algo que ustedes tienen programado, que ya tienen, por decirlo así, este, 
planeado. Then we have next month. Uh, I remember some examples, algunos ejemplos de los que ustedes decían ayer, ¿verdad? Um, I'm having or I'm traveling and visiting my family next month. Voy a visitar a mi familia el próximo mes. Ya ellos ya saben, ¿verdad? Que ahí vamos a andar y que los vamos a ir a visitar. ¿Ok? I don't know if you have questions about these same expressions. No. No, teacher. All clear. Okay. In the next hour checklist. I'm sorry. ¿Cómo fue? In next hour checklist. Okay, yes. So let me continue sharing the presentation that we studied yesterday. Hold on. By the way, were you able to, to see it? La lograron ver o pudieron ver la presentación? Les compartí el enlace, ¿verdad? No sé si habrán tenido algún problema para verla. No, porque todo bien, se mira bien. Ah, okay, perfect. Okay. So, if you remember yesterday, we were talking about affirmative sentences and negative sentences. Something that we didn't talk about was about information questions and yes, no questions. Algo que no hablamos fueron de las preguntas abiertas y cerradas. Sin embargo, en los ejercicios estuvimos viendo algunos de ellos. Se los voy a explicar de una manera así rápida porque mañana lo estaríamos estudiando más así uh, detenidamente y de igual manera vamos a realizar unos ejercicios, ¿ok? So, if you remember, we said that the way how we are going to make affirmative sentences is using the subject, then the verb to be, plus a verb in its ing form and a complement, ¿ok? Así dijimos que íbamos a formar las oraciones afirmativas, ¿verdad? Usando lo que es el sujeto, el verbo to be, un verbo en ing más el complemento. Con las negativas, habíamos dicho que lo vamos a hacer siempre, ¿verdad? Lo que es sujeto, luego el verbo to be y el not, es decir, ya el verbo to be en su forma negativa, más el verbo en ing y el complemento. So probably some of you can tell me, I am not or I'm not. Give me a few seconds. For example, you can tell me, I'm not watching TV. And there we have a negative sentence. I'm not watching TV. We aren't listening to music. And you can also tell me it isn't raining. Okay? So, oops, no se ve el color verde. So you can see that there we have those examples. Sí, sorry, pensé que se iba a ver, pero ya vi que no. Mm, let me see if I can change it. No, I don't think I'll be able to. No creo que lo haga. Póngalo en el chat. Yeah, I'll... I'll... Sí se mira, teacher. Okay, good. So we were talking, vaya, en blanco se lo voy a escribir entonces. So we were talking, um, not watching TV. We aren't listening to music. And we said it isn't rain. Veamos. Ok. So, there we have the examples. Ahí tenemos entonces lo que son los ejemplos de manera negativa. Ok. Tenemos lo que son oraciones negativas. So, any questions? Preguntas hasta acá. No. 
No. No, Pichi, thank you. Thank okay. you. You're welcome. So let's continue. Okay, so when we talk about information questions, the way that we have or how they're going to be formed is the following. You can see that we have a WH word, then we have the verb be, the subject, a verb in ing, plus a complement. So you can see the examples, who is eating the cake? What are Diego and Marvin doing? Where is Josue going? And there we have the answers. Guillermo is eating the cake. They are playing with their cell phones. He is going home, okay? So with WH questions, um, that's the way how we are going to have them. Let me see if we can, okay, we said that we're going to have a WH word. Then we're going to have the verb be. Then we're going to have the subject. Then we're going to have the verb in its ing form. In case we have a complement. And of course, the question mark, okay? Okay, so that's going to be the way how we are going to make these type of questions. Así es como nosotros estaríamos formando las preguntas abiertas. Porque primero con la WH word, luego el verbo to be, el sujeto, el verbo en ING, más el complemento. Um, let's see. Let me check. Giovanni, can you tell us or can you give us an example, please? Example uh, with who or what? With any of them. Or what? Con cualquier. Um, okay. Uh, where is he going eating right now? Where is he eating? Okay. Good, where is he eating right now? And the answer, uh, let me see, Linda. He is eating, eating he is eating in the Pizza Hut right now. Okay, excellent. Is eating at Pizza Hut. Okay, excellent. So you can see that that's the way how we are going to make these type of questions. Again, I won't go that deep in this topic today because we will study tomorrow. No voy a ir a muy, o sea, no voy a explicar esto tan a profundidad porque mañana lo vamos a estudiar. Okay, pero solamente es para que ustedes vean cómo van a ir formadas las preguntas abiertas. Okay. Ahora bien, con las preguntas cerradas, it's easy, es fácil, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a formar? So you can see that with yes, no questions or closed questions, the way that we are going to make them is the following. We're going to have first the verb be, then the subject, plus a verb in ing and a complement, ¿ok? Así es como yo voy a formar las preguntas cerradas. Primero con el verbo to be, Luego el sujeto, de ahí continuamos con el verbo en ING y por último el complemento. So you can see, am I studying? Is he studying? Is she studying? Um, are we studying? Are you studying? Are they studying? Ok, de esa manera me quedarían lo que son las preguntas cerradas. And the way how we are going to answer them, la forma en la que las vamos a responder es la siguiente. Ok, como estamos usando el verbo to be, voy a usar siempre lo que es el verbo to be. Es decir, yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, we are. Yes, I am. And yes, they are. En caso de ser este, oraciones negativas o respuestas negativas, we are going to answer no, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. 
No, we aren't. No, I'm not. Y no, they aren't. Okay? Any questions? Teacher, Ajá. no sé si estoy la pregunta, pero cuando dice cerradas abiertas, disculpe que todavía no capta ahí a qué se refiere. Vaya, las preguntas cerradas o las yes no questions son aquellas que le admiten como respuesta un sí o un no. Por ejemplo, yo les puedo preguntar. Ok. Ajá. Is it raining? ¿Está lloviendo? Ahí donde ustedes están ahorita, ¿está lloviendo sí o no? Ah, you can tell me. Yes, it is. O oh, en caso que no. No, oops, sorry, no. It isn't. Ok, aquí solamente necesito un sí o un no como respuesta. Ok, another example could be. Um, are you, for example, are you watching TV? Are you watching TV? Está viendo televisión? You can tell me. Yes, I am. Oh, no, I'm not. Okay. Esas son las preguntas cerradas. O las yes no questions. O sea, esta, este tipo de preguntas se les conoce como preguntas cerradas. O en inglés, que son las closed questions. O también yes no questions. ¿Ok? Las preguntas de sí o no. Así también se le conoce. Ahora bien, con las preguntas abiertas, we have... <coughs> Se las pueden encontrar como open questions o information questions. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo en ese caso necesito más información. So, for example, uh, what are you doing? What are you doing tomorrow in the afternoon, for example? What are you doing tomorrow in the afternoon? Ok. Aquí ustedes no me pueden decir, ah, uh, yes, I am, no, I'm not. No me pueden con contestar de sí o no, ¿verdad? Aquí yo necesito dar más información. So, what are you doing tomorrow in the afternoon? ¿Qué van a hacer en la tarde? Anyone? I am working. I work. I am working. What else? I am drinking coffee. Okay, excellent. I am drinking coffee. What else? I am, I, I am cook. I am. I am cook. Cooking. Remember. My, my hopes. I am cooking in my house. Okay, excellent. What else? I am dreams. I am dream dreaming. Ah, okay. I am dreaming. Okay, good. So you can see that, that that's basically the difference. Pueden ver que esa es prácticamente la diferencia entre lo que son las yes no questions or closed questions y las open questions o information questions. En este tipo de preguntas yo lo único que quiero, ¿verdad? Es un sí o un no como respuesta. Y ya en esta yo necesito más información. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. Another question. No. No. Okay. Excellent. So I'm going to continue. Voy a continuar entonces. Ya. ¿Qué es la, podría poner la pantalla nuevamente para tomarle una captura. Vaya, ahorita, permítame. Quiero ver si me. Por... Eh, ah, va. Gracias. You're welcome. 
Gracias. You're welcome, Daniela. Okay, so now we are going to continue, but we are going to go to the topic for today's class. That is a contrast between the simple present and the present continuous tense. Vamos a estar viendo la diferencia de lo que es el presente simple y el presente continuo. Uh, do you know the uses or what do we use the simple present for? Para que usamos el presente simple. Para actividades que realizamos diariamente. Okay, excellent. For daily or regular activities, what else? Routine. Okay, routines. Okay, what else? Only. Okay, so we are going to continue by looking at the difference that we have with the simple present or the present continuous tense. And for this case, I'm going to have, let me see, um, let me check. Sylvia, can you help me reading, please? Okay. We use the simple present to talk about but things which are true or anytime. Anna speaks good English. Journalists write newspaper articles. I come from San Salvador. Okay, thank you, Silvia. Silvia, can you choose another person, please? Uh, Suleima. Okay, Suleima. We use the presentation. The present. The price continues to talk about things that are uh, happening. Happening. Happening new. Now. Now. Anna. Busi, she is speaking on the um, cell phone. On the phone. On the phone. Okay. What are you writing? Writing. 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 to Jen. Look, the bus is coming. Okay, thank you, Suleyma. So you can thank see you. that basically here we have the difference with, between the simple present and the present continuous. Aquí estamos viendo ya lo que es la primera diferencia del presente simple y del presente continuo. Como lo dice acá, vamos a usar el presente simple para hablar acerca de hechos. Es decir, los hechos son cosas que son verdaderas in cualquier tiempo, we have Anna speaks good English. Journalists write newspaper articles. And I come from San Salvador. However, the present continuous, as it says, we use it to talk about things that are happening now. Because the present continuous lo utilizo para hablar de cosas que están pasando en el momento. Okay? Anna's busy. She's speaking on the phone. What are you writing? A letter to Jen. Look, the bus is coming. Okay, son cosas que están sucediendo en este momento. So, I'll stop sharing screen. If you look at your classmates, si ustedes ven ahorita a todos sus compañeros, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Writing. Okay, some of them are writing. What else? Algunos están escribiendo. ¿Qué más? Pay attention. Paying attention, yes. They are paying attention. What else? Study English. They are studying English, yes. Watching right. Watching. 
right. Okay. Good. So you can see that there we are describing things that are happening now. Ahí estamos describiendo lo que está pasando ahorita, lo que está, lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Okay. Um, ¿Alguna pregunta? No. No. Okay. No. Good. Okay. Y como decíste, sorry, como tenemos acá verdad, el presente simple lo vamos a usar para hecho. Okay. You you have or you can tell me. Um, I study English from eight to ten. Estudio inglés de 8 a 10 every day, ok, todos los días. So that is a fact, ok. Uh, you can tell me, I write reports in my workplace. Eso es otro hecho, ¿verdad? Que ustedes hacen, que ustedes realizan, ¿verdad? Son lo, la redacción de reportes. And I come from San Salvador, ok. So I'm going to continue. Vamos a continuar entonces. Um, let's see, Suleyma, you were the last one, right? Usted fue la última que leyó. Yes, teacher. Okay, so can you choose another person, please? Reinaldo um, Castro. Okay, thank you. Reinaldo, we cannot hear What? Okay, you're going to read. Vale, vamos acá. Okay. We use the present simple for situation that exists for a long, a long time and for action that are re repaired. A.G. People's habits or events on a timetable. Thank you. Reinaldo, can you choose another person, please? We use the present. No alcanzo a ver este lado porque tengo las. Tengo las cámaras acá a este lado. Ah, uh, ok. Solo es de minimizar las la pantallitas ahí. Es el primer, ¿qué? Sería el primer icono a mano izquierda. Ok. We use the present continuous for the that continue for a limit period of time around now. A G holiday visit, temporary job, school or university courses. Okay, thank you, Reinaldo. So you can see that here we have another difference between the simple present and the present continuous. Tenemos lo que es otra diferencia del presente simple y del presente continuo. And as it says here, we use the present simple for situations sorry, that exist for a long time and for actions that are repeated, ¿ok? Acciones, como lo dice, que existen por un largo periodo y que son repetitivas. Entre los ejemplos tenemos los hábitos, eventos, o eventos en un cronograma. So, I can tell you, if we talk about situations that exist for a long time, situaciones que existen por un largo tiempo, um, I can tell you, I live in San Salvador, ¿ok? Es una situación que inició hace, uh, y que aún se sigue dando, ¿verdad? ¿ok? If we talk about habits, si hablamos de hábitos, you can tell me, um, Sara brushes her teeth 
three times a day. Ok. Ahí estamos hablando de situaciones que existen por un largo tiempo y también estamos hablando de lo que son hábitos. Ok. So, then we have the other part that says that we use the present continuous for things that continue for a limited period of time around mm -hmm. now. Estamos hablando de cosas que continúan por un periodo de tiempo limitado, entre los cuales pueden ser holidays, visits, temporary jobs, school or university courses. As an example, I can tell you, como un ejemplo, yo les puedo decir, uh, we are studying English, ¿ok? Es algo que nosotros vamos a continuar haciendo, quién sabe hasta cuándo, ¿verdad? Probablemente algunos hasta que se termine todo lo que es el programa, que es lo que decíamos, ¿verdad? O probablemente algunos por X o Y motivo ya no pueda, ¿verdad? Pero estamos hablando de algo, ¿verdad? Que va a continuar por un periodo de tiempo, ¿ok? Another example could be They are Okay, they are eating turkey for Christmas. I don't know if this is clear for you. No sé si está claro o si tienen dudas. No. No, no questions? No question. Okay. Okay, good. So if there are no questions, that's okay. So I'll continue. I'll explain the last part. Le voy a explicar la última parte. Luego vamos a, a trabajar en lo que son unos ejercicios así como clase. Y de ahí vamos a ir a los breakout rooms, porque tengo unas oraciones, las cuales vamos a estar trabajando, ¿verdad? Ahí ustedes tienen que identificar si vamos a usar el presente simple o si vamos a usar lo que es el presente continuo, ¿ok? So, the last thing that I want to share with you about this is the following. Uh, and this is really important. Esta es una diferencia muy importante que nosotros tenemos en lo que es el presente simple y el presente continuo. So we're going to have Juan Osmel. Uh, Juan. Teacher, no sé si me está hablando a mí, pero no, no escucho porque está cayendo una tormenta. Este, lo único que va a hacer es leer la información que está allí. Ah, ok. We are the simple present with thinking and feeling better. E, G, now, like, want, love, hate, remember. I don't know which train to take. Thank you, Juan. We don't know you. Sorry, okay, continue. teacher. Continue, Juan. We do not usually use the present continuous with thinking and feeling there. No, I'm knowing someone who likes Italy. Okay, thank you. So this is something that is really important. Esto sí es muy importante. Vaya, si ustedes logran ver en la información que tenemos acá con el presente simple, dice que el presente simple lo vamos a usar con verbos que indican sentimientos 
eh, de igual manera conocimiento. ¿verdad? So we have know, like, want, love, hate, and remember. Ok. Tenemos, I don't know which train to take. Vaya, estos verbos en la mayoría de casos yo no los puedo utilizar en el presente continuo o en ING. Por ejemplo, yo no puedo decir I'm knowing someone who lives in Italy. No, o I'm liking, I'm wanting, probably love and hate, sí. O I'm remembering someone. Esos verbos no se pueden utilizar con lo que es el presente continuo, ¿verdad? Solamente se pueden usar en presente simple. Cuando estamos hablando de lo que son estos tiempos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Solamente son esos, teacher, o hay más? No, hay más. La lista, si no me equivoco, son alrededor de unos 15 a 20 verbos que no se pueden utilizar en presente continuo. Ok, teacher. Yeah, let Sería me... mucha molestia si, si nos lo comparte. Sería mucha right. molestia. No, con mucho gusto yo se las comparto. Ok. Ahí les comparto la información. Vaya. Thank you. Ok, another question. No. Podría repetir de nuevo, teacher, es que está lloviendo y no le escucho mucho. Ok, no hay problema. Um, we are talking about these verbs. Estamos hablando de lo que son estos verbos. Y esta es una característica bien importante en lo que es el presente simple y el presente continuo. ¿En qué? Que cuando yo estoy usando el presente simple, yo puedo utilizar lo que son estos verbos sin ningún problema. Sin embargo... En el presente continuo, yo no puedo usar esos verbos en ING. O sea, yo no puedo decir, I'm knowing, o he's liking, she's wanting, uh, we are remembering, porque no se puede. Love and hate se puede de cierta manera, pero es cuando estamos expresando un sentimiento instantáneo, y ya eh, pasa, y hasta ahí quedó. ¿verdad? I'm loving it, I'm hating it, pero no es así tan común. Estos verbos más que todo se pueden utilizar en presente simple. No se pueden usar con ING en presente continuo, ¿verdad? ¿Ok? Ok, teacher. Another question. Gracias. You're welcome, Daniela. So, no more questions? Okay, so if there are no questions, we're going to go to your own examples. Vamos a ir entonces a los ejemplos. So we are going to be working with simple present and present continuous sentences. Vamos a estar hablando o usando, ¿verdad? Lo que son oraciones en presente simple y en presente continuo. Uh, let me see. Who is the first person I have? Quiero ver quién es la primera persona que tengo. Acá. Okay, the first person that I have is Miguel Ángel. So Miguel Ángel, can you tell us an example using simple present tense? I... No, uh, she plays... Uh-huh. Soccer in, she plays soccer in Sunday. Okay, thank you. Miguel, can you choose another person, please? And Renata. Okay, Renata. Hi. Good night. Hi, good evening, Renata. Mm, teacher, no sé si me puede ubicar un poquito en el presente simple. 
Vaya, el presente simple lo utilizo cuando yo estoy hablando de acciones que son regulares o repetitivas. De igual manera, cuando yo estoy hablando de eventos que han sido agendados, um, cuando hablo de rutinas, etc. En el caso acá, el compañero dijo, she plays soccer on Sunday. Ella juega fútbol los domingos o el domingo. Es una acción que ella hace, ¿verdad? Ella realiza regularmente. Que todos los domingos ella va a jugar fútbol. ¿Ok? Ok. Um, I watch TV. Yes. In the night. At night. Okay. Night. Thank you, Renata. Can you choose another person, please? Um, Reinaldo Castro. Okay. Thank you, Renata. I study English every night. Okay. Good. So we have I study. English, you said every night. Okay, excellent. Reinaldo, can you choose another person, please? Miguel Angel Dominguez. Uh, Miguel has already participated. Miguel ya participó, él nos dijo la primera oración. Yeah. Daniel Enrique. Okay, thank you. <laughs> He study guitar always at. I'm sorry, you said he. He study. He study. Guitar, guitar. I'm sorry, but I cannot understand you. Guitar, así. Guitar. Sorry, Daniel, but I can barely understand you. Se le escucha que es cortado. Ahora. Ahora sí. Daniel. Ah, no, 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 no. Ahora sí. Okay, I'm sorry, Daniel. So can you say your sentence one more time? Okay. He is studying. No, I'm, I'm really sorry. Entre cuarta mucho. Sí, la verdad que sí. Si gusta, envíale aquí el chat, al chat de Zoom. Porque sí, se le está cortando bastante. No se le, no se le escucha muy bien. So, let me see the next person that we're going to have is Juan Carlos. He rides a motorcycle every day. Okay, good. He rides a motorcycle every day. Thank you. Okay, so you You're can welcome. See, okay, so you can see that there we have some examples in simple present. Los ejemplos en presente simple. Ahora bien, 
Si vamos con lo que es el presente continuo, hold on, let me check. Okay, so in that case, we have his studies. Remember, we're talking about third person. Estamos hablando de tercera persona. Y es presente simple. So, he studies. Guitar. I don't know. I don't know what AMO means. Week at 8 a.m. So, we have his studies. Guitar. I don't know what that is. Ah, all week. All week. Okay. All week or every day? At a AM. Okay, thank you. Okay, so there we have the examples in the simple present. Now we are going to go with present continuous. Vamos a ir entonces con lo que es el presente continuo. Uh, if you want, we can continue working with the same sentences. Podemos seguir trabajando con las mismas oraciones o podemos crear unas nuevas. So let me see, we're going to begin with Daniel Luna. Okay. Yeah. She, she watching TV. Okay. She is watching TV. Okay, hold on. Okay, thank you. Daniel, can you choose another person, please? I can see... Suleima Melgar. Okay, thank you, Suleima. Is... 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 In the morning, I'm sorry, you said he is exercising, exercising in the morning. Okay, thank you. Suleima, can you choose another person, please? Uh, Carlos Alberto. Okay, Carlos. Thank you. Okay. Sylvia is singing on oh, church. Okay. Thank you. Okay. Carlos, can you choose another person, please? Nelly. Okay, Nelly. My younger brother playing video games right now. Okay, my younger brother is playing video games. Video games right now. Thank you. Nelly, can you choose one more person, please? Daniela. Natalie is running every day. Natalie is <laughs> running or oh, running, running okay. every day. Okay, thank you. Natalie is running every day. Um, so you can see that here we have your examples. Acá tenemos lo que son sus ejemplos usando 
presente simple y el presente continuo. Ahora bien, I will stop sharing screen. Voy a dejar de compartir pantalla. Something that we talked about yesterday was about some expressions that we can use when talking about in present continuous tense. Which are those expressions? Let's see if you remember. ¿Cuáles son las expresiones que yo utilizo cuando hablo en presente continuo? If you remember, we studied three of them. Vimos tres de ellas. ¿Cuáles son? Uh -huh, so you don't remember them. And is er. Okay, yeah, we use the verb be, um, is and are, but there are certain time expressions. Hay expresiones de tiempo que utilizamos para lo que es el presente continuo. Y mencionamos tres. ¿Cuáles son esas tres? Next week. Mm, next week. Okay. What else? Next month. Next month. Uh huh. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Vaya, pero las expresiones que me están diciendo es para cuando yo uso el presente continuo a futuro. Pero cuando yo estoy describiendo las acciones que están sucediendo en el momento, ¿cuáles son las que utilizo? Right now. ¿Cuáles? Right now. Right now. Ah, ok, right now. Now. Now, now. ok. And what is the other? Moment. At the moment. Ok, excellent. Vaya, esas son las expresiones que yo utilizo cuando estoy hablando en It's presente. Funny. Ok, thank you. Cuando estoy usando lo que es el presente continuo. Las otras que ustedes me estaban mencionando es cuando yo lo utilizo para hablar de planes a futuro. Ok, ahora bien, habiendo visto eso... Hold on. ¿Cuáles son las expresiones que yo entonces utilizo en el presente simple? Every day. Ok, excellent. I have every day. Okay. Which one? Sorry. Today. <laughs> Today, okay. Tomorrow. Tomorrow, okay. At night. Okay, at night. Okay, so you have an idea. Tenemos lo que es un idea. Uh -huh. Right, right now? Right now, ok. No, pero right now, ese es más que todo para... Hold on. Ese más que todo es cuando estoy hablando del, del presente continuo, de algo que está sucediendo en este momento. Ok. okay. It's time. This time, ok. Good. Okay, so I'm going to explain you what we are going to do. Le voy a explicar entonces qué es lo que vamos a hacer. Ya en unos minutos vamos a ir a los breakup rooms y vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Hold on. This is the one. So you can see that you are going to fill in the blanks with the present simple or present continuous. Y ustedes tienen que ir identificando si estamos usando presente simple o presente continuo. 
Primeramente, tengo la, el ejemplo. Ted, take a shower right now. Voy a usar presente simple o presente continuo. Presente, presente continuo. continuo. ¿Cómo me quedaría entonces? Ted taking a shower right now. Ted. Right now. Ajá, vaya. Solamente recuerden la forma como se estructuran, ¿verdad? Para ir el sujeto, luego del sujeto, ¿qué es lo que uso? El verbo. El verbo. Ajá, el verbo. To be. En este sí. caso, como estoy hablando de él. Ted is, is taking, is taking, taking a shower right now. Ok, excelente. Ted is taking a shower right now. Luego tengo la segunda. What we have for dinner tonight. ¿Es presente simple o presente continuo? Presente simple. ¿Cómo me quedaría entonces? What do we have? What do we have? Ajá. Uh -huh. Vaya, pues hasta aquí me quedo yo. Y lo voy a dejar pensando. I'll stop sharing screen. Dejo de compartir pantalla. Ok. And I'm going to send you that exercise in our group in WhatsApp. Just give me a few seconds. Les voy a enviar el documento al grupo de WhatsApp. Ahí lo vamos a estar trabajando, ¿verdad? Hold on. Let me see where do I have it. Vaya, y lo único que vamos a hacer nosotros entonces es identificar si las oraciones están en presente simple o en presente continuo. Ahora bien, antes de hacer los breakup rooms, I'm going to check the attendance. Voy a pasar lista. So, sí. Alba Nelly Reyes. Present teacher. Thank you. Ana del Herrera. Yo creo que ella escribió, ¿verdad? Ok, then I have Carlos. Sorry, mucho. Sí, ¿verdad que sí? Ok, mm -hmm. thank you. Then I have Carlos Alberto Meléndez. Present you. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present you. Thank you. Uh, Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Uh, Isabel Beatriz Joya. Okay. okay, thank you. Está escribiendo. Sí, ya, ya vimos el mensaje. Gracias. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmer Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Ok. Norma Carolina Villeda. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you, Zenaida América. Silvia Suleima. Present teacher. Thank you, Suleima Verónica. Present teacher. Ok, thank you. Xiomara del Carmen. Daniel Alexandra. Present teacher. Thank you, and Jenny Carolina. Ok, vaya, entonces vamos a ir ahorita a las 
sesiones de grupos reducidas. Pero antes de eso, necesito saber si está claro lo que vamos a hacer. So, what are we going to do? Descifrar no, si están en presente simple o presente continuo. Ok, excelente. Vamos a ver todas esas oraciones. Son 20 las que están allí en el ejercicio. Vamos a trabajar por lo menos en las primeras 10. ¿Ok? Si logran hacerlas todas, perfecto. ¿Ok? Teacher, una consulta. Y vamos a trabajar con la, con la palabra que está entre paréntesis, ¿verdad? Así es. Ok. Thank you. You're welcome. Vaya, sí, si ustedes logran ver, ¿verdad? Si ahí sale el no, es porque les está diciendo que es una oración negativa. Lo otro, ustedes tienen que ver si lleva signo. Si lleva signo al final, se sobreentiende que es una pregunta. ¿Ok? Va. Entonces, iniciamos ya con okay. las sesiones. Y ya voy a pasar a ver cómo estamos o cómo vamos con el progreso. ¿Ok? Ok. Hola, teacher. Me, me sacó cuando me uní a la sala. Este, ¿Con cuántos dispositivos está usted conectada? Disculpe. Solo con, solo con la computadora. Mm, sí, pero bien, yo veo cómo es. Vale, permítame, déjenme ver. Ahorita la así. Me avisa si logra unirse, por favor. Quizá mejor hay que salir sí, y verlo ahí en el WhatsApp. Vamos a ver ahorita. Compartir con documento, por favor. Vamos. Habla el, el, el documento, Linda. No lo puede abrir, no. No. Ahorita voy a ver si lo comparto. Lo, vamos a ver. Ahí está. Vale, lo miran. Ahí está. 
Okay. Entonces, vamos a trabajar en este. La 1 ya, ya la había dicho la teacher, ¿verdad? Sí, es taking. taking. Y la segunda es, es continuo o es sim, presente simple? What we have for dinner tonight? What, what we, what do we have? What, what do, what do we, for dinner tonight? No. Si es presente simple, tiene que llevar el auxiliar, vea, porque es pregunta. Y está ahí una pregunta, ¿ah? Es una pregunta. Entonces, Ajá, como es What do we have for dinner tonight? What do we have? Que el otro sería What we have? What we have? Se sí, ve bien raro. Ajá. Okay, but there I have a time expression that is tonight. Well, tonight will be present in the future. Tonight is present. Esta noche. Esta noche, ajá. Es un presente simple, entonces. Seguro. Okay, so I'll help you on that one. Voy a ayudar en eso entonces. Um, in that case, it's present continuous. Ahí es presente continuo. What are we having for dinner tonight? What, what do we are having? We, are we having for dinner what tonight? What are we having for dinner tonight? Okay, yes. Right. Okay. Number three. My brother. Out of order in school. Ese sí sería presente simple. Okay. My brother has a daughter and son. Okay. My brother has has a daughter and son. In a song. Ok, good. Vaya, lo dejo entonces para que sigan trabajando. ¿O tienen alguna pregunta? Okay. Solo las que van surgiendo, teacher. <risa> Bye. Adoración. Ok. Vaya, cualquier cosa. ¿Por qué? <risa> ok. <risa> My brother has. Y la cuarta es I not. Mm -hmm. uh -huh. Así es pregunta. What time do you wake up on weekends? What time? Okay, 
see, I. What, what you doing? Do. What you doing? What? Me queda en las siete. Me queda what time do you wake up on weekend? Weekdays, perdón. La ocho le queda continua. Una rutina, ¿verdad? Ok. Entonces uh -huh. vamos en la... Eh, ¿Cuál vamos ahorita? Siete. El, el siete. Vale, veamos qué dice. Es una pregunta, miren. Dice igual. Time. Te levantas. El fin de semana. O weekday. O weekday. Entonces allí. Voy a. Voy a. Todos los días, o, soy en, o en la semana. Entonces ahí es presente continuo, ¿verdad? Entonces, no. O, o, mm -hmm. lo, la expresión que utilizan ahí es. Week, week, week. Sí, sí, tengo duda. El week, week. week. Ok, uh, remember that when we're talking about Ay. present continuous. Las expresiones que utilizo son right now, now y at the moment. Ok. Ya si yo Weekdays. Sé que son los días de semana. Simple. Entonces, ah, entonces tiene que ser simple. Ajá. Aparte de ello. Ajá, ¿eh? ¿En qué número estamos? La siete. Sí, sí, la siete. Ok, I have week up. Wake up, si ustedes recuerdan, es parte de la rutina. Y por ser parte ah, de, la okay. rutina, de un hábito, utilizo lo que es presente simple. Ok. Uh -huh. uh, thank you, teacher. Vamos a tener en cuenta. Y el. Este, la, el otra, la otra sería el, simple también. Uh -huh, ¿Cuál es tomorrow night? Pero sería. What, do What you time do you wake up on weekend, weekday? ¿Cómo? ¿En dónde van? ¿Con cuál van? Seven. Seven. Seven is what time? You wake up. El you, el you ya no, ya no iría. Sí, siempre tiene que ir. Tiene que ir, va. Sí. Entonces sería, you, you wake up on weekday. Es pregunta. Necesitan un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que llevan? Do you. Okay. Do you wake. You wake up. Lo mismo sería el... Entonces la tres. El, 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 uh -huh. Ocho sería... El, cuatro. What do you tomorrow night? Mm. Mm, ok, tomorrow no. night. ¿Estamos hablando en presente o en futuro? Tomorrow night. Futuro. What futuro. Do What do you tomorrow night? Mm, no. Winking. Ok. Bueno. Well, Vamos, well. nos perdimos en esta teacher. Estamos hablando de la dos, ¿verdad? Dasen. ¿O cómo es? Do, sí, bueno. ¿Es present? ¿En cuál están? ¿En la 2 o en la 8? 8. La 8. Ah, ok, la 8. Si ustedes leen la, la time expression que tengo es tomorrow night. Déjenme regresar, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Tomorrow night. Este continuo. What do, yes. what do you do in tomorrow night? What are you? What? Ah, 
Yes. Are you doing? Okay. Estamos mm aquí. -hmm. Excellent. Vaya, los dejo que sigan trabajando. Voy a ver al siguiente grupo. Okay, thank you, teacher. Pero miren, este la número dos, como es pregunta, no tiene que cambiar con el auxiliar. Ajá, eso me dejó. Ay. Vaya, la número dos, ¿qué dice? <laughs> Vaya, tenemos what for dinner tonight. Dinner tonight. Se salió Renata. Es que sí estaba teniendo problemas de internet. Uh -huh. Ya se va a volver a conectar. Sí, right. ya estaba así. Por eso no tiene la cámara también. Le dijimos para que no se coma. Come panda. No sé cómo le dice. Wow. Ayuda a veces a estar conectado. Sí. Eh, wow. Ayer sí me costó, teacher. Ya al final me volví a sacar la plataforma y no pude ingresar. <risa> Vaya, bueno. Ahorita ya ingresa Renata. Vaya, estábamos con la número dos. En la número uh -huh. dos, si ustedes se dan cuenta, tengo la expresión tonight. Ese tonight me está hablando de futuro o a futuro. Sí, así es. Entonces, ¿cómo Ajá. quedaría la respuesta? ¿O cuál sería la respuesta? Eh, nosotros habíamos puesto what we having or dinner tonight. Ok. Vaya, recuerden el Pero, orden que van las preguntas. What, okay. o de la WH word, ¿qué es lo que sigue? Tiene que ir el auxiliar. Que es el verbo to be. No. En este caso. Eh, you. No. No, ese es sujeto. Sujeto. Eh, are. Yes. Ok, are. What are. Okay. El sujeto, what are? Uh, el sujeto es, what are? We. Ok, what are we? Luego va el verbo en ing. Ing, sí. Having. Ok, having. what are we having for dinner tonight? Okay. Okay, teacher. Ahí está. Mal. Bye. Bye. Los dejo Bye. que sigan trabajando. Voy a ir a ver a los demás. Thank you, teacher. Thank you, You're welcome. Teacher. Escucho, Renata, sí, ¿verdad? Sí, en la, en la dos. Es que no sé. No ah, puedo. It's, 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 it's been. been. Ajá, uh -huh. it is vain. It, it is. Y, pero el vain, ¿cuál sería? It is. Es que el, el is creo que es el mismo be. Ajá, uh -huh, porque ese es, o sea, el be es para, bueno, no sé. Es el mismo is. Ajá, uh -huh, es que es lo mismo, solo que es. Entonces, así dejémoslo. Ok. O tal vez nos ayuda y la teacher aprovechando que está. Ok. <risa> ya están escuchando el debate. Vaya, ahí solamente es is. El verbo be, el be es la base. Ok. Ajá. Es como que les dijera es la base. Okay. De ese verbo, en presente simple, me salen tres formas. Que es el am, is y am. Are. Ok, pero el verbo en sí es be. O sea, esa es la raíz, por llamarlo okay. así. Ok, y de eso se derivan las otras tres formas que tenemos. Que es el am, el is y el are. En ese caso, okay. it is usually so humid here in summertime. Está correcta, ok. 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 Eh, ¿Qué tal vamos, Lee? Quiero ver, quiero ver, veamos. Una, una revisadita. Ay, no, ya siento. Vaya, la número dos, no. 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 Okay. If you can see, we have for dinner tonight. Okay, but ¿qué le falta allí? What are? What? Okay, what are we having for dinner tonight? Good. 
Let me see. My brother has. Okay. I am not solving. Son math. Okay, excellent. My grandfather often. Mm, often is coming or comes. Come. Okay. Is come. Comes. Okay. My grandfather often comes. Estamos hablando de él. Comes. Con eso. Okay. Correcto. Then we have my school. My school. Yes. Mi escuela. Porque es. Mi. Está hablando de la escuela. Ok. Ah, pero está en positivo. Correcto. Entonces. Sí, my school do. No. Ah, Solo aquí, de serie B. No, aquí la S. Ok, excelente. Begins. What time do you wake up on weekdays? Ok, what are you doing tomorrow night? Ok, I usually don't work on Sundays, but today I am working. Ok, she isn't sleeping now. She's studying. Excellent. How often do you review your lessons? I am not going on holiday. Ok. Can you speak more? Can you speak slowly, please? I am okay. not understanding you. Okay. She's working as a secretary in a big company. She's working or she works? She works. Okay. Okay. Work. Okay, then we have Miss Clara Tate. It is usually okay, excellent. Vamos bien. Okay. Bye. Bye. Lo dejo entonces. Voy a ir a ver el último grupo. Okay, teacher. Don't forget to take. Okay. La siguiente. Can you speak in slowly, please? I don't understand. Understanding you. Yo no te estoy entendiendo. Te estoy entendiendo. Ajá. Estoy entendiendo. Ajá. Can you speak slowly, please? Yeah. I don't understand. Yeah, por lo que dice en un mm -hmm. okay. I don't understand. Okay. Don't understand. I don't understand you. Okay. She. She does work. A secretary in a big work. company. Uh huh. She, she does, does work. work. She does work as a secretary in a big company. She does working. Por qué el da? No. Working. Yes. Estamos hablando de tercera She persona, pero working no va. Ajá, ok. ¿Y por qué das? ¿Es pregunta o es oración afirmativa o negativa? Es una oración afirmativa. Ajá, entonces. She is work. Pero tendría que ser she, she is working. As a no. secretary in a big company. Ella está trabajando como una secretaria en una gran compañía. Eso es siempre un poco. ¿O no, teacher? Mm, que no. ella trabaja. Ok, es una acción cotidiana. Uh -huh. Es Entonces, para mí. Es Entonces, solo. Continuo. She is work, nada más. <coughs> Work she as works. a secretary in a big company. Okay, she works, she works. as a secretary mm. in a big company. Okay. Okay. She works. Um, ah, yeah. or... oh, okay, good. So I think that we're going back to the main session. Vamos a irnos ya a la sesión principal. Y vamos a poner en común lo que han hecho, okay? Okay. Okay. Pero no hemos terminado. Solo eran 10. 
Sí, les había dicho 10 y por si acaso las 15. Ah. Sí, don't worry about it. Okay, so we are going to check what you have done. Vamos a revisar entonces lo que han hecho. Um, let me see. Volunteers. How many people do I have? I have 17. Tengo 17. Entonces lo que vamos a hacer es que las vamos a ir leyendo uno por uno. Okay. If you remember, we already had number one. Ya teníamos la número uno. Habíamos dicho, Ted is taking a shower right now. Veamos entonces la número dos. Daniela, ¿cómo nos quedaría la número dos? La uh, número dos sería... What, what are we having for dinner tonight? Ok, perfect. What are we having for dinner tonight? Ahí estamos usando lo que es presente continuo. Ok, let's see number three con Carlos. Number three my my brother how a uh, daughter and son okay my brother has a daughter and a son in that one we are using simple present Ahí estamos usando el presente simple okay perfect let's see the next one Reinaldo Reinaldo, you're on mute. Teacher, puede poner las preguntas. Eh, no, tenía apagado el micrófono. Ok. Eh, number four. I don't save so much problem at the moment. Okay, so on that one, is it present continuous or present simple? Um, is this the present simple? Present simple. Mm -hmm. Okay, in that case, if you can see at the end of the sentence says at the moment. Al final de la oración tengo la expresión at the moment. Y esa expresión me da a entender que es presente continuo. Entonces me quedaría I'm not solving some math problems. I'm, I'm not okay. solving some math problem in the, at the moment. Okay, good. Thank you. Let's see number five. Daniel Enrique. My grandfather often is coming over for dinner at the weekend. Okay. My grandfather often. My grandfather often is coming. Is coming or comes? Over. Coming. Okay. Coming. On that case, let me tell you, hold on. En este caso, tengo que number five is simple present. Ahí es presente simple. El verbo me, me quedaría comes. Comes. Okay. Let's see number five, Miguel Ángel. Number five, Miguel Ángel, number six. I show... Begin at night every day. Okay. My school begins 
at night every Beginning at night every day. Thank you. Claudia, the next one. Permíteme, teacher, que estoy viendo por qué se me escuché. Ok. Ahorita. Eh, number, eh, number seven. 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 What time do you make up on the week, weekdays? Ok, what time? Do you make it? Do you wake up? The, what time do you wake up on weekdays? Okay. Second day. Thank you, Claudia. Let's see, Giovanni, the next one. Hey. Uh, what are you doing tomorrow night? Okay, good. What are you doing tomorrow night? Uh, let's see the next one, Suleyma. Hey. Number nine, la numero nueve. I usually not work on Sunday, but today I work. But today? I work. Okay, estamos bien al inicio. I usually don't wear. Teníamos duda allí, teacher. Ah. <laughs> la expresión to date. To date, eh, right. No en hemos logrado. En ese caso, como tengo que ver un adverbio de frecuencia, dice que generalmente no trabajo los domingos. Mm -hmm. Pero ahora, pero ahora, uh -huh. I am Work. working. I am working, okay? Pero ahora estoy trabajando. ING, ¿verdad? Sí. Ok, voy a conocer aquí. Working. Thank you. So then I have Silvia. Thank you, teacher. You're welcome. Silvia, number 10. She is not sleeping now. She is sleeping. Okay, she isn't sleeping now. She is studying. En ese caso, ambas van en presente continuo. Thank you. Nelly, the next one. Uh, how often do you review lesson. your lesson? Okay, excellent. How often do you review your lessons? Carlos, the next one. I don't go on holiday this summer. Okay, I don't go in on holiday this summer. Bye. I don't go or I'm not going. Mm, okay. Teacher, puede escribirla, por favor. Vaya, permítanme. Déjame ver si se las puedo escribir. En el chat, en el chat. Ajá. ¿Qué pasó? We I'm are not about going. En la número 12, ¿verdad? Yes. Okay, I am. Oops. I am not going. Okay. I'm not I going. am not going. Some... on holiday this summer, okay? Así me quedaría. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Veamos la siguiente, número 13. 
Can you speak slowly, please? I. I don't. Not understand. I don't understand. I not understanding understanding you. I don't understand you. I don't understand. I don't understand you. Okay, I don't understand you. Uh, some of you have I'm not understanding you. No te estoy entendiendo. Probablemente en español si tenga sentido. Pero, if I'm not mistaken, si no me equivoco, ese entra también en la lista, ¿verdad? De los verbos que no se pueden utilizar en ING. Te voy a pasar lo que es ese listado, ¿verdad? Le voy a compartir esa información. Son unos 17, 20 verbos, no recuerdo muy bien. Pero sí, eso entra también en lo que es esta instrucción. ¿Ok? Yeah. So, the correct answer in this case is I don't understand you. And if you need all of them, terminaron todas, what will you get? I think we're going to get the number 12. Hasta la 12. And the rest? 14. 14? Sí, yo vi que... No, yo vi que... Yo vi que... Hasta la 12. Okay, excellent. Sí, yo vi unos que ya iban casi que terminando. So, so we have 14. She works. Okay. Works as a secretary in the company. <laughs> okay, so we have that she works. Work. She's work. As a secretary. In a big company. Then we have Miss Clara, a violin takes. Okay, perfect. Takes a violin class every Wednesday. Then we have if. If. Okay, good. It is usually so humid here in summertime. Then we have 17. Don't forget to take your coat. It is okay. It is is cold outside. Then we have the flower. It smells. Yes. Okay. Smells so good. Then we have the order. It's not belong to me. Not, not or doesn't. Don't, don't. Doesn't belong. No me pertenece. Okay. Thank you, Julia. No me pertenece. And the last one? Where do you like? Where do you like? Where do you like? Where do you live? Okay, perfect. Vaya, right. ¿Qué, tan, ¿qué tan complicado o qué tan fácil se hiciera el ejercicio? Algo difícil, teacher. Algo difícil. Ajá, why do you think it was difficult? confundir los tiempos, teacher. Sí, teacher. Para hacerlo, sí pensamos demasiado y, y todavía teníamos dudas. En el grupo teníamos muchas dudas. Ok. Yeah, so probably there, ahí prácticamente el, el tip está en el en, la, en, en el adverbio de, lugar, de tiempo, perdón, en la frase de tiempo que estoy usando. Another thing that I forgot to mention is when we use frequency adverbs, cuando uso adverbios de frecuencia, generalmente siempre vamos a usar lo que es el presente. ¿Ok? El presente simple siempre va a ir de la mano con los adverbios de frecuencia. Ahí sí no puedo poner presente continuo. ¿Ok? Lo otro, como ya vimos que el presente continuo lo uso no solo para hablar en presente, sino que también a futuro. 
yo tengo que ver si no tengo alguna expresión que me esté hablando a futuro. Como en el caso teníamos tonight, uh, tomorrow night, etc. Si yo tengo esas expresiones, ya me da a entender que estoy hablando a futuro. Y si estoy hablando a futuro, utilizo el presente continuo. ¿Ok? So we are going to be practicing. Vamos a seguir practicando con eso. No se preocupen, ¿verdad? Uh, probably it might be a little bit challenging. Va a ser un poquito complicado, ¿verdad? Pero van a ver que después se les va a hacer todo mucho más fácil. So I'm going to check attendance for the last time. Voy a pasar lista la última vez. Uh, let me see. Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Present teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Okay, thank you. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz Hoya. Thank you. Juan Carlos Peña. Juan Osmel Vizcarra. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Presente teacher. Thank you. Um, Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Rinaldo Castro. Present teacher. Ok. Senaida América. Silvia Suleima. Present teacher. Thank you. Suleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Gracias, Juan Carlos. Vaya, entonces, no sé si habrá alguna pregunta o duda de lo que hemos visto ahora. No. Ok, good. So, if there are no questions, we are going to stop here. Si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá entonces. Y mañana continuaríamos, ¿ok? Sí. Ok, solamente sí, sí, sí. Carlos se quedaría. ¿verdad? Ahora le toca lo que es la tutoría. Los demás ya pueden irse a descansar. So that's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Bye, teacher. Good night. 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 Eh, sorry, me toca a mí o mañana. Eh, mañana me toca a mí, ¿verdad? Sí, hoy le toca ah, a Juan Carlos. Ok, de acuerdo. Gracias. Bueno. Ay, no, 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 no. Bye. Bye. ¿Me escucha, teacher? Sí, hoy sí. Sí, es que está lloviendo. Hola.
Hola. Hola. Uh, Juan Carlos, I can barely hear you. Hola. Hola. Juan Carlos. Está en silencio, Juan Carlos. Ah, hoy sí, hoy sí. Sí, hoy sí. Lo siento, teacher. Just, justo ya, ya al final se me está yendo el Inter y está lloviendo fuerte. Sí, así veo. Pero hoy sí, hoy sí me escucha. Sí, hoy sí. Ok, voy a sacar una duda antes de que pase cualquier otra cosa. Um, ayer yo mencioné eh, el plus, el more como más, y usted mencionó el plus. Ajá. Eh, ¿cuándo, diferen, ¿Cuándo diferenciarlo? ¿Cuándo usar more o plus? Vaya, ahí porque es un signo de operación, ¿verdad? Es el, el signo de la suma. Entonces yo lo leo como plus. Ok. Ah, ok. El, 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 el cuando... Ajá. Okay, ya. Digo, si este, si este... Va, por ejemplo, si yo le digo, Dígame. le digo una suma, 2 plus 2 equals 4. 2 más 2 es igual a 4, ¿ok? Pero porque es el símbolo. 2 plus 2, or 10 plus 5, 11 plus 9, y así. Es el símbolo de la suma. Ahora ah. con el more... Yo, ah, okay. Digamos, more important, cuando estoy hablando de comparativos, o more interesting, um, y así, ¿verdad? Ok, hoy sí, hoy sí. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo has sentido la sí. Fíjense que ahorita en esto, en este específicamente, eh, me confundí un poco por, por los tiempos o, o porque para mí es primera vez que lo veo así. Por ejemplo, cuando usábamos eh, el, el, el presente continuo o iba a hacer algo entre semana, yo ponía acciones que se van a realizar pronto, era a Angoiro, a Angoiro, tal cosa. Y ahora usted me, me lo ha explicado de otra forma. Es entendible, lo único que como que cuesta acomodarlo un poco. Sí, y la verdad que y yo... Y en esto es... En esto... Lo siento, continúe. No, y, y habían dicho, o era Angoir o era uh, Will, que son el futuro, ¿verdad? Esa era como que me quedé así, pero, pero es, eh, eh, es entendible. Ahora con los ejercicios que estábamos haciendo hace un momento, eh, de repente, cuando entramos así como en discusión con los compañeros, ¿verdad? De que si es por por tiempo o algo, a veces a, en lo personal se me hace más 
fácil reconocerlo, no por las reglas, sino por el contexto que dice la, la frase, a ponerme a pensar, ah, es, por ejemplo, usted dio ejemplos en eh, right now, en tomorrow, para diferenciar uno de presente continuo o present simple. Entonces, como que yo siento que se hace más fácil o a mí, eh, tratar de entender toda la oración para saber si es ya sea simple o, o progresivo ok o continuo sí vaya eso, eso es lo primero yo sé que es un poquito confuso por el simple hecho que estamos estudiando el presente continuo o lo vimos ayer como futuro y no como lo que es en realidad es decir, o lo que nos explican primero en la escuela, que es para acciones que se están realizando al momento de hablar, sino que también lo puedo usar a futuro. Con lo que usted mencionaba del will y del going to, sí, son los más usados a futuro. Sin embargo, siempre hay una diferencia. El will es un futuro poco probable, o sea, no hay muchas posibilidades a que suceda, a diferencia del going to. El going to es algo seguro, que yo sé va a pasar, va a suceder. Pero viene ahora lo que es el presente continuo y como lo vimos acá, estamos viendo verdad que lo utilizo para hablar de planes o acciones que ya nos, o que ya acordamos con otras personas. Ok, esa viene a ser la diferencia del going to y del presente continuo. El going to son planes que yo sé tienen más posibilidad a que sucedan del will. Y el presente continuo es algo que yo ya hablé, digamos, en este caso con usted. Pero si yo voy a usar going to, es algo que yo solamente he pensado. Ok, ah, yo quiero hacer esto, o voy a hacer esto. Pero no se lo he dicho a nadie, solamente lo tengo yo presente. ¿verdad? Ah, por ejemplo, voy a hacer ejercicio. O sea, pueda que suceda, pueda que no. Ya digamos, vengo yo y le digo a mi esposo que vamos a ir a hacer ejercicios, ya ahí hablamos y es algo más seguro que pueda suceder. ¿Ok? Esa es una de las diferencias de lo que tenemos ahí con lo que es lo futuro, ¿verdad? Eh, con la frase, sí, hay bastantes en el presente simple que voy a utilizar. Las del presente continuo solo son esas tres que habíamos mencionado, que son, por ejemplo... Uh, now, right now y at the moment ya con el presente simple este, les comentaba ¿verdad? que me pasó informarles que cuando tengo adverbios de frecuencia utilizo lo que es el presente simple so yo tengo I usually wake up what time do you usually or how often do you ahí siempre voy a utilizar lo que es el presente simple no puedo utilizar lo que es el presente continuo ok eso. Another thing, otra cosa, ¿verdad? Si yo tengo expresiones como everyday, o yo sé que son acciones cotidianas o regulares, por ejemplo, los hábitos o las rutinas, decíamos, también utilizo lo que es el presente simple. No sé si me doy a, a entender. Sí, sí. Sí, sí entiendo. Lo, lo que vamos a hacer es practicar un poquito más de eso, ¿verdad? Eh, si no es mañana, sería el, el viernes, pues es, es más que todo como la, la práctica general de toda la unidad, para que esto sí nos vaya quedando más claro y no quedarnos así en la confusión. Está bien, teacher, igual, igual creo que ha estado interesante y... Y aún más va a ser cuando agreguemos ya más preguntas de WS Question. Lo de mañana, sí. Ya mañana viene lo bonito. Ay, mañana viene. Sí. Ay, y eso es lo que, lo que cuesta un poquito. Bueno, a mí me cuesta. De, en general, la WS Question me cuesta un poquito. Pero creo que va a estar más interesante. Sí, mire, la verdad es que ahí lo único está en saber lo que significa o lo que quiere decir cada una de ellas. Ya si usted sabe lo que significa when, where, how, um, who, ya con eso, ya usted de ahí, ya puede ir armando lo que son las preguntas. ¿Por qué? Porque el orden es prácticamente el mismo. Lo único que yo tengo que leer y poder identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me están preguntando? So if I ask, what are you doing tomorrow? What 
are you doing tomorrow? ¿Qué va a ser mañana? Yo le puedo decir, I'm having classes or I'm taking classes. I'm doing the laundry. I'm cooking. Y le puedo dar el listado de todas las actividades que tengo por hacer mañana. Pero si yo le, pero si usted me pregunta, are you drinking coffee? ¿Está bebiendo café o va a tomar café? Ah, y ese llamo, no I'm pero mañana vamos a ver eso más detenidamente. Ok, teacher. Ok. Ok. Este, no sé si tendrá alguna otra duda o inquietud. Mm, no, teacher. Yo creo que era eso más que todo lo que estuvimos repasando un poquito hoy. Y eso de, del More y el Plus, que eran lo que desde ayer me quedó como me, como me toca mañana y mañana le pregunto. Ah, va. No, está bien, sí, más que todo esa es la diferencia. Uno es el símbolo aritmético y el otro ya es para frases, ¿verdad? O para algo cotidiano. ¿Ok? Ok, teacher, entonces yo creo que estamos bien. Bueno. Yo claro. digo que vamos bien. Va, esperemos que sí. Much, muchas gracias, teacher. Yo digo que sí. Bueno. Ok. Ok, teacher. Have a, have a good night. Thank you. Likewise. Igualmente. Hasta mañana, primero Dios. Thank you. Bye. Primero Dios, teacher. Buenas noches. Buenas noches.